ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രീമേച്ചർ ബേബി ആയിരിക്കും ബാഗും ബേബിയുടെ ബാഗും പാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന വീഡിയോസ് മാറി എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കും കുഞ്ഞിനും കുറച്ചേറെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു പിന്നെ മമ്മി നിലമ്പൂർന്ന് കൊടുത്തു വിട്ട നൈറ്റിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഹൈജീൻ കെയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഈ പെരി ബോട്ടിൽ ഇടാതെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് മിക്ക സാധനങ്ങളും ചീഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു നമസ്കാരം എല്ലാവരുടെ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും എന്തു പറയുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് ഇവർ എനിക്ക് എഗെയിൻ ആക്ച്വലി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്കാനിങ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് വീക്കിൻ്റെ സ്കാനിങ് ആണ് ഇനി മുമ്പോട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷുഗർ ലെവൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കൂടുതലാണോ എന്ന് ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡൗട്ടാണ് കാരണം ബേബിയുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറിയത്തില്ല എനിവേ ഇനിയിപ്പോൾ സ്കാനിങ്ങിന് പോവാണ് സ്കാനിങ്ങിന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം സോ ഇനിയും എത്ര വീക്കുണ്ട് എന്നറിയില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ബഹളവും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ചവിട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഓർക്കക്കുറവും ചൊറിച്ചിലും ഇറിറ്റേഷനും എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിങ്ങിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ചുറ്റിനും അടുത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മമ്മിയും ഡാഡിയും ആക്ച്വലി എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നുണ്ട് അച്ചായയും സോ ഡാഡിയെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ലസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പിള്ളേർക്ക് ആക്ച്വലി ലീവായിട്ട് അവരെയും കൊണ്ട് വരാനായിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും ഡാഡി മമ്മി കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരുണ്ടല്ലോ അടുത്ത് എന്നൊരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കാനിങ്ങിലേക്ക് കയറുകയാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ഇച്ചുമണിയും ഷിമോനും ഒക്കെ ഉമ്മയൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവരെനിക്ക് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിലേക്ക് കയറാം കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് നോക്കണമെന്ന് ബേബിയുടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്കിൽ കാരണം ഇനി ഫോർ മോർ വീക്സ് ടു ഗോ ഇവരുടെ ഒരു കണക്കിൻ്റെ പ്രകാരം അപ്പോൾ ജൂൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിനാണ് എൻ്റെ ഡ്യൂ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് അവർ വിളിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി നമ്മളപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എനിവേ പ്രാർത്ഥിക്കുക വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുവാണ് കാരണം രാത്രിയിൽ ഉറക്കം എനിക്ക് തരാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ചിലവർ ചോദിച്ചു എന്താ ചേച്ചി അതിൻ്റെ ഗുഡ് ടെൻസ് എന്ന് ഒന്നുമില്ല ബേബിക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചോക്ലേറ്റ് അകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കുളിർമ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എണ്ണിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അക്കയുടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് സ്കാനിങ് ചെയ്ത സമയത്തൊന്നും ഉണർന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റി ഈ പ്രാവശ്യം മമ്മി അകത്ത് കയറി സ്കാനിങ്ങിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും വേറെ ആയിരുന്നു ഡാഡിക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചധികം പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വീക്കും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗാണ് കാണിക്കുന്നത് അ
ഞാൻ എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തത് സാധനങ്ങൾ അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിലതൊക്കെ വരാൻ വൈകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നതെന്ന് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പെട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരു പെട്ടിയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കുള്ളതും ഒന്ന് ബേബിക്കുള്ളതും സോ നമുക്ക് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് മറ്റേ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി കാരണം അത്രയ്ക്ക് ലഗേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് അച്ഛും അമ്മയും ഡാഡിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായാൽ പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയത്തുമില്ല ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം അമ്മയ്ക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അച്ഛയ്ക്ക് അറിയെങ്കിലും ഈ ടെൻഷൻ കാരണം പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഇനൊരു ബാഗ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻ കേസ് എനിക്ക് സി സെക്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം അല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ചിലപ്പോൾ കിടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സി സെക്ഷൻ ആയാലും നോർമൽ ജെലിവറി ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു നോർമലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എമർജൻസി സി സെക്ഷനിലേക്ക് കയറേണ്ടി വന്നു എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ദൈവമേ കുറച്ച് നേരത്തെ അറിയണേ എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കുഞ്ഞും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അകത്ത് കിടന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ ഞാനും ടയേർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും ഏതാണെങ്കിലും രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിൻ്റെ എങ്ങാട്ടിയൊക്കെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ യാത്ര എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് ഇച്ചിരി കുറച്ചു പക്ഷേ മിക്കത് ഇപ്പോൾ അച്ഛായും മമ്മിയും എൻ്റെ കൂടെ കാണും ഡാഡി പിന്നെയും ലസ്റ്ററിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക അത് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മമ്മിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയേ വേണ്ടെന്ന് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വണ്ടിക്കകത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ മമ്മി പറയുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അത് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കണ്ടല്ലോ അത് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റാറില്ല ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക എൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ബെറ്റർ ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളേ എന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് ബാഗും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ബാഗ് കാണിക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേബിയുടെ ബാഗിലേക്ക് പോവാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ യാത്രയ്ക്കും ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആക്ച്വലി ബൈബിളിന് കൂടുതൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന ഡയറിയും കൂടെ വെക്കാനുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അത് ഞാനിപ്പം വെക്കില്ല സമയമാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥന ഡയറിയും കൂടെ എൻ്റെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ് പാഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്ററി പാഡ്സും ആണ് ബ്രസ് പാഡ്സ് ഞാനൊരു ടൂ വീക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആയതുകൊണ്ട്
സോ അടുത്ത് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ഇന്നേഴ്സാണ് ഇന്നേഴ്സ് ആക്ച്വലി രണ്ടും പാൻറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് ബ്ലൗസും ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചേറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പണ്ട് തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ജോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വി സ്റ്റാർ ആണ് കോട്ടൺ ടൈപ്പാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മമ്മി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഈ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പണ്ടേ ഇഷ്ടമില്ല എൻ്റെ ഡ്രസ്സിലായാലും അപ്പം ഞാൻ ഐ മീൻ എൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടി എക്സ്ട്രാ രണ്ട് സൈസ് കൂട്ടിയാണ് മമ്മിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചിലത് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ചിലവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വീസ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അത് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതും നല്ല കോട്ടൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സൈസ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഭയങ്കര വലുതാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അതും കോട്ടൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഏറെ എടുത്ത് വെച്ചു രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഞാനൊരു ബാഗിലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷേ എല്ലാം ഞാനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡൺ സോ പിന്നെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ആണ് സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാത്റൂമിലേക്കുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് കുളിക്കേണ്ടതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതല്ലാതെ നോർമലി ഞാൻ ടാഗ് പോലും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മമ്മി പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നിനക്ക് ആവശ്യം വരില്ല എന്ന് കാരണം മമ്മി വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ മിഡ് വൈഫ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ വീടടുത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓടി നടക്കണ്ടല്ലോ ടെൻഷൻ പിടിച്ചെന്ന് കരുതി പിന്നെ സി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും അച്ചായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അച്ചായുടെ സ്ലിപ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ടവൽസും അച്ചായ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇടേണ്ടതും പുറത്തിടേണ്ടതും സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ജാക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കോട്ടൺ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടി കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലിപ്പേഴ്സ് എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാഗിൽ തന്നെ വെച്ചു ആ ചായയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഇടുന്ന സ്ലിപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഇടുന്നത് നൈറ്റ് നിൽക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത് ഞാൻ നോർമലി ബാത്റൂമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ എഫ് എൻ എഫിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്കോ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ പഞ്ഞി പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇതിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം നടന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി എന്തായാലും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാൻ നേരം ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇതിനകത്ത് ലിബാമുണ്ട് ബോഡി ലോഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൂഡ് ക്രീമുണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡ് ക്രീമും ഉണ്ട് ഈ ഫൂഡ് ക്രീമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് പറയും എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനും ഇച്ചിങ്ങും ഒക്കെയാണ് നൈറ്റിൽ ഞാൻ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ എല്ലാം മുറിവാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഒന്നും ഇടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ബോഡി തൊടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൈ തരുന്ന ആൾക്കാർ വരെ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു സെറ്റുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ യാത്രയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ലിൻറ്റൂർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുധി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ തന്ന ബാഗാണ് എൻ്റെ ബേർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ബേർസ് പീസിൻ്റെ ബോഡി ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബേർസ് പീസിൻ്റെ ക്രീമും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെല്ലി ബട്ടർ ാണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് ചൂട് കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മാർക്കൊക്കെ വരുന്നത് അതൊന്നും ഡസൻ മാറ്റർ വേർത്തിട്ടാണ് മാർക്ക് വന്നാലും വന്നില്ലേലും ബേബി ഞാൻ സേഫായിട്ടിരിക്കാനേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും വരരുത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒരു ബോഡി കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലിൻഡു ചൊറിയരുത് പാട് വരും മാർക്ക് വരും പോകാൻ പ്രയാസമാണ്
തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റീചാർജബിൾ ഫാനാണ് അത് ഭയങ്കര ഫോൾഡിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വളകാപ്പിന് ചിന്നു ചേച്ചി ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഫോൾഡ് ചിന്നു ചേച്ചി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മേടിച്ചത് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചിന്നു ചേച്ചി ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഇതിനെയും കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് മേടിച്ചു ഓപ്പൺ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ഇനി അതിനി ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സമയമുണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദൈവം ധൃതി വെപ്പിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പിച്ച് വിടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം ഹറി പറയായിട്ട് പോകരുത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രീമേച്ചർ ബേബി ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ബേബിയെ ദൈവം തന്ന ആ സമയം തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹറി പറി ആക്കരുത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം വേണം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യണം ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വേണം എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെയാണ് ദൈവം എന്നെ ഇതുവരെ ഈ തെർട്ടി സിക്സ് വീക്ക് കഴിയുന്നത് വരെ നടത്തുന്നത് മുമ്പോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ നടത്തുന്ന എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും കൂടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ ആ വിശ്വാസം എൻ്റെ മമ്മിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ദൈവം എന്നെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഹറി പറയായിട്ട് വിടത്തില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു വീക്സ് ടൈം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ഒരാൾ ചവിട്ടുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് സത്യമാണ് അല്ലേടാ ഇത് ആക്ച്വലി ചിന്നു ചേച്ചി തന്നെ എനിക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് പോലും നോക്കിയില്ല എനിക്കറിയാം എനിക്കിത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ലോങ് സ്ലീവ് ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് എന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും പോകാൻ നേരത്തെല്ലാം നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വേണം പോകാൻ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ദൈവം വിടുകയുള്ളെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇടേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കോസ്കോയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ബേബി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് പോലെ പിന്നെ ഇന്ന് കളറും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാൻ്റ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഇതൊരു ലോങ് ലോങ് നൈറ്റി അല്ല ഇതൊരു ഷോർട്ട് മെറ്റർണിറ്റി വെയറാണ് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബട്ടൺസ് വെച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നു അധികം ഇറക്കവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി നേഴ്സിംഗ് ബ്രാ പറഞ്ഞത് നിഷ ചേച്ചി എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാങ്ങ അത് മമ്മി അപ്പം തന്നെ പിക്കിളിട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേച്ചി രണ്ട് മെറ്റർണിറ്റി വെയറും കൂടെ എനിക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ പാക്ക് പോലും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എസ് സിവാഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ നേഴ്സിംഗ് ബ്രാൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ബേബി ആയതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇടാമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സിബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു കളറും കോട്ടണും എനിക്ക് അധികം ഇറക്കം ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സേഫായിട്ട് ഞാൻ ബേബി ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഫീഡിങ് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ചിന്നു ചേച്ചി എനിക്ക് തന്നതാണ് ചിന്നു ചേച്ചി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ മോളെ മോൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുതിയത് മേടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഇതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാമെന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുരുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ലേ ഇതെന്താ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് സോ ഇത് ചിലതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തു ചിലത
ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂസ് ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്നും അതായത് ഒരു പാൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്സോ ഇടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനും ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ മമ്മി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് അച്ചാടെ മമ്മി നാട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുവിട്ട നൈറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന് കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു നൈറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് സോ റൂബിക്കും അതുപോലെ മമ്മി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഡ് കളറാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ലൂസ് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ബട്ടൺസും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു മേടിക്കണമെന്ന് ഇവൻ രൂപിയും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എല്ലാം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പെരി ബോട്ടിൽ ഓൾറെഡി എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും തോന്നിയത് നല്ല വയറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് മേടിച്ചു പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ട്രാവലിന് പോകാൻ നേരത്ത് ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു പാക്കൊക്കെ മാറ്റി ഞാൻ ബാഗ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെരി ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാവലിന് പോകാൻ നേരത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രമല്ല സോ വണ്ണമുള്ളവർക്കും അതല്ലാതെ ബാത്റൂമിൽ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ സോ നമുക്ക് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് ഹൈജീൻ കെയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഈ പെരി ബോട്ടിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ചിന്നു ചേച്ചി മേടിച്ചു തന്നതാണ് സോ ഞാൻ റേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ വാക്സ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാക്സ് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരാൻ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേസറാണ് ചേച്ചി ആക്ച്വലി നോ നിക്സ് നോ കട്ട്സ് നോ ബംസ് ബിക്കോസ് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെയും കട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വരില്ല ചേച്ചി പറയുന്നത് ഇത് റീചാർജബിൾ ആണ് സോ ഭയങ്കര എല്ലാ സ്കിന്നിനും പറ്റിയ ഒരു പിന്നെ റേസറും കൂടി ാണെന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ചേച്ചി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ചേച്ചിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന് ചേച്ചി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കരുതി ഞാനിത് എടുത്തു വെച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് ആ സമയത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് അച്ചുവിൻ്റെ ബാഗിൽ കിടന്നതാണ് ഡിയോഡ്രൻറ്റ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഐ മീൻ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടെന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കോട്ടൺ ബാഗ്സ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ബേബിയുടെ കണ്ണിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തണുത്ത വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ജസ്റ്റ് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മമ്മിയോട് പറയും ചെറു റോസ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണിലൊന്ന് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് എത്ര യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സമയത്തൊക്കെ മറ്റേ നോർമൽ ഡെലിവറിക്കൊക്കെ ഞാൻ കിടന്ന് മൽപ്പിടുത്തം പിടിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗിൻ്റെ കണക്ടറും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ റോളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് മമ്മിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ ഹണിയച്ചോച്ചൻ ആക്ച്വലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അക്കയുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ട്രാവലിന് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് നല്ല ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം വളരെയധികം യൂസ് കുറച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ തൊണ്ടവേനയൊക്കെ വരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഓയിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഹണിയ ശേഷം മമ്മിക്ക് കൊടുത്തതാണിത് ഓക്കെ
പിന്നെ ഇത് അച്ചാക്കുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇന്നേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പാൻറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനകത്തും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാഗ് ഇനി നമ്മൾ ബേബിയുടെ ബാഗാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ബേബിയുടെ ഒരു കിറ്റ് കാണിക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ബേബിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജോൺസൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബേബീസിനും സ്കിന്നിൻ്റെ അലർജി വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ സോ അത് കൂടാതെ മമ്മി പറയാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെന്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരുപാട് മീൻസ് ലൈക്ക് സ്കിൻ അലർജീസ് എല്ലാം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മമ്മി ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മമ്മിയും കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുക അപ്പം അവീനോടെ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കിൻ റിലീഫിൻ്റെ സോ ഇതും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റും ബേബിക്ക് ഏതാണ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആകുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവീനോടെ ഹെയർ ആൻഡ് ബോഡി വാഷും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇൻഫോകോൾ ലൈക്ക് ഇത് ഞാൻ എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കസിൻ വിശാൽ ചേച്ചൻ്റെ വൈഫ് റിമു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കട്ടെ വൺ സെക്കൻഡ് സോ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് മിൽക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ മേടിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ബൂട്ട്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്കോയിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി എം എൽൻ്റെ ആറ് പാക്കറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പാക്കറ്റ് അത് കറക്റ്റായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കളയേണ്ടി വരും ഇത് പക്ഷേ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ബ്രാൻഡും കൂടെ പറഞ്ഞു കൗകേറ്റ് സംതിങ് സോ അതായിരുന്നു മഞ്ജു യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം റിമു ചേച്ചി പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് മഞ്ജു എൻ എച്ച് എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബൂട്ട്സിൽ അപ്പം മഞ്ജു ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നോളാന്ന് അപ്പം മേടിച്ചത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തിരിച്ച് അതേപോലെ കൊടുത്തു വിടും കാരണം നമുക്ക് സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി എം എൽൻ്റെ മതി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ പിന്നീട് കുഞ്ഞിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വയറുവേദന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകും പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടോ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു എഫക്റ്റീവ് കോളിക് റിലീഫാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം വരും പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള മിൽക്കുകളൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് വാട്ടറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാൻ ഇത് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതും യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മിഡ് വൈഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോമുല മിൽക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കണമെന്ന് പക്ഷേ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം മമ്മി ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ തന്ന് തന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കട ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് മിൽക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പുമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് മിൽക്ക് ഇനഫ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പക്ഷേ മമ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു ബോട്ടിൽ മേടിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സഹിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇത് രണ്ട
ഇത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം വേണ്ടി വന്നാലോ ഭയങ്കര നഖമായിട്ട് എന്നെ മാന്തി പറിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഫീല് പണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മമ്മിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെയിൽ കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷമാവില്ലേ സോ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ എച്ച് എസ് ആറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ വൈഫ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബ്രാൻഡിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഹഗീസിൻ്റെയും ഇത് മഞ്ജും കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് വൈഫ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാമ്പേഴ്സ് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇതൊരു എന്താ പറയുക കിഫ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു ആവശ്യം വരും കാരണം ഫസ്റ്റ് പൂ ഇച്ചിരി ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ ആണെന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞായിരുന്നേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് വാമ്പേഴ്സ് അപ്പം രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി അച്ചായുടെ ആ ബാഗിനകത്തും ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹോസ്പിറ്റലായതുകൊണ്ട് അതിന് ടെൻഷനൊന്നുമില്ല മേടിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേടിക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി ഗിഫ്റ്റ് തന്ന ഒരു ബേബി ഡ്രസ്സാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബേബിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയില്ല ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് അച്ഛ ടെൻഷൻ കാരണം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് ഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ക്യാപ്പ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് മമ്മിക്കും വൈറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സോക്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പിന്നെ കാണിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ മസ്ലിൻ സ്ക്വയർസ് ലൈക്ക് ഇത് കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൊന്ന് കക്കുമ്പോഴും അതായത് വമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എന്തായാലും വാഷ് ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ്ങാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സും ഞാൻ കൈയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാക്സിമം കഴുകാൻ നോക്കുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലല്ല ഇടുന്നത് അപ്പം നല്ല വെയിലാണല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഉണക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാപ്പാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് മാറി എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കും കുഞ്ഞിനും കുറച്ചേറെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഡ്രസ്സും ക്യാപ്പും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സാണ് ദി വൈറ്റ് പക്ഷേ ഏതാണ് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് ബേബീസിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഹാഫ് സ്ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞിന് ചേരുമെന്ന് ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഇത് ചേരുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് ക്യാപ്പ് കണ്ടോ ഇത് ഫുൾ സ്ലീവ് പിന്നെ ടവൽസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടതും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സുഡോ ക്രീം സോ ഇത് ആക്ച്വലി നാപ്പി ക്രീമാണ് ബേബിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ നാപ്പി റാഷ് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി സോ ഒരുപാട് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് മഞ്ജു മേടിച്ച് തന്നതാണ് എനിക്ക് സുഡോ ക്രീം വേറെ ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട സുഡോ ക്രീം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ടാന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ അക്കിടെ മൂന്ന് ബേബീസിനെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആർക്കും റാഷസ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മമ്മി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെയും വലിയ ടെൻഷനില്ല പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചൂടും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു വൈബ്സ് മമ്മി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു അവർക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് മമ്മി കഴുകിയിട്ട് അതിനെ നല്ല കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ച് തുടച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്രീം ഇട്ടിട്ട് മമ്മി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാപ്പി റാഷ് വന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് പേർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേബിക്കും വരില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ടവൽസ് ആണ് ഇത് മമ്മിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഷീമോനും അപ്പൂസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് ഇത് പുതിയതാണ്
സ്യൂട്ട് കേസിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വണ്ടിയിൽ വെക്കും എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാലോ എന്ന് കരുതി പിന്നെ പില്ലോസ് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണം പിന്നെ അത് കൂടാതെ സ്നാക്സ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കുറിക്കാലോ എന്ന് കരുതി പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യം ഒരു ചിപ്സ് പോലും എൻ്റെ വായിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പേരിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ ഛർദ്ദിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പിന്നെ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഛർദ്ദിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എൻ്റെ എം ബേബിയുടെ സോ ഇത് എത്ര പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഇതിനകത്ത് മിക്ക സാധനങ്ങളും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും പകുതിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ആംബോസ് ഒക്കെ മമ്മി പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നാൽപ്പത് എണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയാലും ഒരുപാട് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയി ആ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റാർ സൈനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതും അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ മമ്മിക്കും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മമ്മി അതിൻ്റെ കുഴമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്തു കാണിക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ അച്ഛ ഇപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ കേസ് മമ്മിക്കൊന്ന് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ ഡ്രസ്സും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നമ്മളെ സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ വയ്ക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വൺ മോർ ഡേയ്സ് എക്സ്ട്രാ അവർ നമ്മളെ അവിടെ നിർത്തുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്ലാസ്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കാതെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ മമ്മിയുടെ ഒരു പോളിസിയാണ് കേട്ടോ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോനിക്കുട്ടിനുള്ള സമയം തൊട്ടിട്ട് മമ്മി എല്ലാം എക്സ്ട്രാ കരുതും നമ്മൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ആരും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് ചുമക്കുന്നത് അപ്പം മമ്മി പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ്ട്രാ കരുതി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കരുതി വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വീട്ടിലെത്തും ഇത് കണ്ട് ആരും ഞെട്ടാൻ നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുഡ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അച്ഛായ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു രാവിലെ ആയിരുന്നല്ലോ സ്കാനിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദേ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇനോറു ബാഗും കൂടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നോർമലായിട്ടെല്ലാം നടന്ന് വൺ ഡേക്കുള്ളിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് നോർമലായിട്ടുള്ള ഡെലിവറീസ് അവർ ഇന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വിടും അമ്മയും ബേബിയും സോ അതല്ല ഇനി സി സെക്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അറിയില്ല ബേബിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളു എന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് എനിക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാഗ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് മമ്മിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചായ്ക്കും ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ആ സമയത്ത് പറയാൻ നേരത്ത് ചില സമയത്ത് മനസ്സിലാവത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി എക്സ്ട്രാ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റിയും
അപ്പോൾ പേഷ്യൻസോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇച്ചിരി വൈകിയായാലും നിങ്ങളെ എല്ലാ ന്യൂസുകളും അറിയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഉറക്കം വരും വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കൊള്ളുന്നു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗൈസ് ടേക്ക